Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий робочий день у селі Милинийська. Як бачите, друзі, Т-150 у нас ще й досі розібраний. Як пам'ятаєте, ми робили капітальний ремонт мотору в цьому тракторі. Дід його перебирав, щось там заміняв, ремонтував. Потім його, друзі, складемо і будемо дивитися, що там дід наробив. І, звичайно, сподіваємось, що він буде працювати. Ну, я ж ці дні займався пошуком трактора. І купив собі, друзі, ось такого кейса. Е, ви знаєте, я довго шукав трактор. Переглянув багато варіантів. Е, знаєте, щось хороше, воно дорого коштує. А якихось толкових старіших тракторів я не знайшов. Тому купив ось цей трактор. Але вже трохи, знаєте, освіжимо тракторний парк. Цей трактор не сильно потужний, але я думаю, мені його вистачить. Зате, друзі, він трохи буде потужніший, ніж ось цей МТЗ-82, який у мене є. Може цей трактор взагалі продам. Залишимо Т-150 і ось цього кейса. Я думаю, мені їх буде достатньо. Ну, але побачимо, як воно буде. Пригнали цей трактор, замінили в ньому масло, замінили фільтра. І трактор готовий до роботи. По ідеї, він вже має літати. Я віддав за цей трактор 600 тисяч гривень, але з урахуванням того, що кіровця я продав за 320 тисяч гривень, то можна сказати, що цей трактор обійшовся мені з різницею в 300 тисяч гривень. Гроші, звичайно, великі, але я думаю, він того вартий. Головне, аби він нормально працював. Зараз, до речі, буде робота для цього трактора. Сьогодні на полі, друзі, ми працювати не будемо. Ну, тому що ми минулого разу майже все зробили, що потрібно було. А зараз ми поїдемо в село працювати. Ну, як працювати? У мене є сусідка Баба Люся, і вона попросила виорати її город. Уже два рази мені сьогодні телефонувала. Дуже переживає, аби я за неї не забув. Тому поїду вже виори її того города, бо вона ж не залишить мене в спокої. Самі розумієте, що важко щось пояснювати старшим людям. От ти все кинь, але приїдь і зроби. От хоч ти лопни. Неважливо, є в тебе якісь справи чи немає. Десять разів буде телефонувати. Так, друзі, ось її город, до речі. Потрібно сюди акуратно якось заїхати. Щоб не винести її ці штахети. Бо якщо я їх розвалю, то це буде просто катастрофа. Бабі Люсі треба буде новий паркан робити. Як бачите, в неї город прямо на такому крутому пагорбі знаходиться. Тому почнемо, напевно, його з цього краю виворювати. Буду виточувати якось задом. Бо по-іншому тут ніяк просто не виворюєш. Так, ну що, поїхали. Поїхали, будемо пробувати. Так, бачу, на городі вже розкидали гній. Напевно, вже баба Люся зібралася картоплю садити. Але щось ранувато трохи садити в березні. Хоча, знаєте, в селі неважливо, коли ти садиш. Головне посадити першим, ніж твій сусід. Бо деяких людей жаба може задушити, якщо сусід перший посадить. Тільки, знаєте, я не розумію, звичайно, цієї логіки. Яка там різниця, хто там коли ту садив картоплю, чи хто коли її збирав. Мені, якщо чесно, то взагалі якось пофіг. Для мене, знаєте, головне, аби на моєму городі щось виросло, і чим більше, тим краще. А хто там коли садить, то воно мене не цікавить. Але це ж село. В селі, знаєте, своя атмосфера. Інколи це важко зрозуміти цю логіку. Але, друзі, вже скоро почнеться спекотна пора. Як би, знаєте, ми того не хотіли. Але вже скоро будемо діставати картоплю з льохів. Вже будемо перебирати ту картоплю. Готуватися до нового сезону. Знаєте, вже скоро прийде весна. Трохи потепліє. Сонце пригріє. І почнеться веселуха. Ну а що, зимою трохи відпочили від городів, боки трохи повідлежували. 
то будемо той жир і ті калорії виганяти. Буде сільський хвітнес. Так, до речі, що в нас там по трактору? Е, до речі, солярки він споживає небагато, друзі. Який у нас там зараз залишок? Давайте глянемо. Ну, спалили лише одну п'яту частину баку. Але це з урахуванням того, що я переганяв його з сусіднього району. Там тр трохи більше 50 кілометрів я на ньому проїхав. Там я його заправив до повного. Та я вам скажу, бак в нього на 100 літрів. Невеликий у нього бак. Я так бачу, розхід у нього дуже малий. Якщо знаєте порівняти його з Кіровцем чи Т-150, то він споживає дуже мало. Але це добре, що економний трактор. Нарешті можна буде вже зекономити трохи на солярці. Тому це мене трохи радує. А то, знаєте, на паливо багато грошей йшло. Тепер вже можна буде на щось відкласти або долари поміняти. Розберемося. Я вам скажу, головне, аби було що відкласти. Так, друзі, я то виорюю цей город, а от скільки тут сотик землі, то фігіо знає, що тут зарахувати бабілюсі. Ви як думаєте, скільки тут сотих? Ну, я думаю, десь до десяти. Тут город не невеличкий, чи може більше. Просто я зараз бабілюсі виорюю цей город, а вже ми потім будемо з нею розраховуватись. Потім вже будемо рахувати то все. Бо, до речі, я ще й такий тракторист, що навіть не знаю, скільки зараз за оранку беруть, за соту. Щось я просто вже давно цим не цікавився. Тому ви, напевно, мені зараз допоможете. Просто напишете мені, яка зараз ціна оранки. Бо, щоб ви розуміли, остання ціна, яку я пам'ятаю, це 25 гривень за соту. Якщо я не помиляюся. Ну, чи 20, чи 25 було, я точно не пам'ятаю. Але це вже було пару років тому. Просто я зроблю так. Виорую город, ви напишете ціну за оранку, і вже пізніше розрахуємо з бабою Люсією, щоб все було по-чесному, по нормальних цінах. А то з того часу солярка подорожчала вже нормально. Зараз, напевно, оранка десь під 40 гривень, так? От вам і різниця. А ще краще буде, якщо ви напишете, звідки ви, і ціну за оранку в вашій області. До речі, це буде цікаво. І мені буде цікаво, і, по-друге, можна буде порівняти різницю. Напевно, так і зробимо. Пишіть ціну оранки в вашій області. До речі, друзі, це теж хороший бізнес. Якщо ти живеш в селі і маєш трактор, то без роботи ти сидіти точно не будеш, 100%. А якщо ще маєш сіялку, маєш якусь копалку і сажалку, то це взагалі робота круглий рік. Тільки з зимою відпочиваєш. А це, можна сказати, стабільна робота і зі стабільним заробітком. То можемо взагалі на що мені той комплекс розвивати. Купимо якийсь простий інвентар і будемо заробляти на городах. Ну, як варіант може бути. Чому ні? От бачите, виорювати город недовго. Там за якихось 10 хвилин ми вже, напевно, пару сотень заробили. Ну а за день взяти 5 таких городів виорити, та вже нормальну копійку заробиш. Ну, в принципі, так і хлопці і заробляють. Вони зранку до вечора на тих городах. Знаєте, коли починається сезон, то фіг кого зловиш в селі, щоб виорав города. Або ж на якийсь день домовляєшся, бо він не встигає. По-всякому буває. Ну, я думаю, ви знаєте, як то відбувається. Якщо, друзі, маєте трактор, то в селі будете в пошані. І без роботи сидіти точно не будете. Я думаю, друзі, будемо і в селі працювати, коли роботи на полі не буде, 
то будемо виїжджати на заробітки в село. До речі, як вам така ідея? Будемо знімати якісь класні РПшки. А скоро люди почнуть картоплю садити. Можна вже буде купити якусь сажалку. А з нею разом копалку. І ще на городах якусь копійку заробимо. От по солярці. Хай я витратив на цей город, ну, десь літрів три солярки. Там, я вам скажу, це небагато. Ну, а вже якихось пару сотень зароблю. А так, копійка до копійки. Ти вже щось заробимо? Ще, до речі, друзі, я звернув увагу, що для цього плуга не вистачає борони. З бороною було б набагато краще варати. Можна просто, знаєте, було б відразу розрівнювати ось цю ріллю. А то я зараз виорую цей город, а Бабілюсі потрібно буде шукати когось, щоб тут оборонами пройшовся. Або ж культиватором проходити оцю ріллю. Щось в мене цей момент він вилетів з голови. І щось я за це не подумав. Ну що, тоді буду діда напрягати. Хай варить якесь скріплення під борону. Будемо ставити борону на цей плуг. Я думаю, буде бімба. І це вже буде набагато практичніший плуг. Просто, знаєте, на такій ріллі трохи буде погано садити картоплю. <гум> Дуже погано. Просто плужка, яким роблять рядки, його просто буде кидати. І рядки вони будуть нерівні. Бачите, коли думки приходять в голову? <гум> вже майже всього города виворав і, і згадав тільки під кінець. Але я думаю, на наступний раз вже зробимо оборону для цього плуга. І буде те, що треба. Ну я вам скажу, борона, вона і мені згодиться. Не тільки людям на город. Бо дивіться, навіть якщо в полі орати, то це вже настільки буде практичніше. Не потрібно буде культивувати поле. Так що оборону потрібно буде обов'язково зробити. Вона і мені згодиться. Та й людям буду нормально огороди виворювати. А не залишати після себе ось ці брили. Так, ну що, друзі. Майже виграли ми цей город. Небагато часу це зайняло. Ще зараз потрібно буде пройтись по краю городу. Підрівняти це все. Щоб все було гарно та акуратно. Бо ми ж граємо як для себе, правда? <хи> так, тепер як це мені з тієї сторони буде підрівняти ті краї? Бо там під горбок виходить, потрібно буде пробувати їхати. І це, я вам скажу, така собі ідея. Ну, але що, будемо пробувати? Побачимо, потягне він його чи ні. О. По свіжій рілі він вже починає зариватися, цей трактор. Ну, ви ж самі бачите, тут дуже крутий город. У мене, якщо чесно, вже голова паморочиться під таким кутом працювати. Трохи мені незвично, якщо чесно. Але треба звикати, друзі, що зробити? Така у нас місцевість тут, пагорбна. Айо! Все-таки влетів цей паркан. Ну, я так і знав, що воно так і буде. Але я вам скажу, хороший стовпчик. <гум> Витримав. Там, до речі, бабалюся, хоч нічого не бачила. Але добре, що не бачила. Бо зараз крику було на все село. Так, тепер вже починає трохи заносити цього трактора. Але ж бачите, по свіжій рілі вже їдемо, то це нормально. Ну, я скажу вам, взагалі проблемно працювати на такому городі. Я вам ще скажу, не кожен трактор тут зможе нормально працювати. Зараз побачимо, чи витягне він цей плуг під горбок. Якось спробуємо вишкриптись. Ой-ой. <ріст> а, 
Навряд чи він його, друзі, витягне. Зразу починає зариватися. Давайте ще раз спробуємо. Та ні, ви що? Не потягне він його. Це єдине, що можна спробувати з розгону виїхати. О! Що, підеш? А, ні, не підеш. І так не вийде виїхати. Так що, баба Люся, ти вже нас вибачай. Але цю сторону я тобі рівняти не буду. Ще, до речі, тут лопатою можна підкопати, якщо що. В цю сторону. Ну, а що я зроблю, що у баби Люсі такий город? Цим трактором там точно не підрівняєш. Ну, як бачите, навіть по свіжій релі під невеликий горбок він починає зариватися. То що вже говорити, під крутий горбок. Так, все, друзі, виїжджаємо з цього города. Я думаю, нормально виграли. Баба Люся буде задоволена. Так, не забуваємо за паркан. Аби ще, до речі, зараз хтось з сусідів не напросився на оранку. Бо люди, як побачать трактора з плугом, то позлітають як бджоли на мед. Але я поки борону для плуга не зроблю, то в селі орати городи не буду. Так, ну що, друзі, це був перший робочий виїзд на цьому тракторі. Як на мене, трактор хороший. Ну, саме головне для мене те, що він економний і те, що в ньому комфортно працювати. Не забудьте написати вартість оранки у вас вдома. Я вже потім замірюю, скільки тут сотих. А зараз піду скажу бабі Люсі, що вже виворав її город, а розраховуватись будемо вже пізніше.